Saludos amigos de Puro Motor, acaba de llegar al país un nuevo vehículo eléctrico, en este caso se trata del primero de la marca de FSK y es el Ceres 3. Estamos en la agencia Ambacar porque vamos a probarlo hoy, de hecho vamos a salir de acá y queremos que ustedes vean que tiene el 100% de la batería y que tiene diferentes elementos que vamos a tomar en cuenta desde la partida para después hacer un análisis al final del viaje. Los invito a que nos acompañen. Como pueden observar, aquí tenemos el 100% de la carga de la batería y el vehículo nos indica que tenemos un rango de 342 kilómetros de autonomía, eso sí, en el ciclo WLTP. Entonces, así estamos con las cifras de este Ceres 3, partiendo acá desde la Uruca. Ya estamos rodando en autopista y vamos eh, dándonos cuenta de algunas de las funciones que, con las que cuenta el vehículo. Una de ellas son los modos de manejo que podemos acceder a través de este botón. Son tres modos, que es el Eco, el Sport y el Normal. Vamos jugando con los tres modos, por ejemplo, cuando salimos de la ciudad donde había más tránsito y había más presas, eh, íbamos en el modo Eco, ya vamos en carretera abierta, estamos utilizando Normal o Sport. Las diferencias básicamente se sienten en la entrega de potencia, son muy notables, por ejemplo, de Normal, a Sport te entrega muchísima más potencia y ni qué decirlo de Eco a pasarlo a Sport. El modo normal es bastante intermedio, pero sí se siente mucho eh, la entrega de potencia y por ende el gasto energético aumenta si viajamos más en Sport. Otro tema tiene que ver con el de la regeneración que podemos ver aquí a través de este botón. Y tenemos tres modos de regeneración que se pueden cambiar acá. En la pantalla, uno es el fuerte, el otro es el más suave y un modo estándar que eh, es como intermedio también. Eh, si se juega con eso y con el modo de manejo, básicamente el vehículo se conduce con un pie porque va frenando prácticamente solo. Entonces el nivel de regeneración es bastante fuerte. Okay, ya llegamos a Orotina después de descender pues, bastante durante todo este trayecto en autopista. Veníamos cambiando los modos de manejo, también el, los niveles de regeneración y importante destacar que todo este rato hemos venido con el aire acondicionado del vehículo encendido. Ya a, en este momento hemos recorrido 56 kilómetros, el rango nos bajó a 304 el rango de autonomía y estamos a un 84% de la batería. Ahora vamos a empezar un fuerte ascenso con el que esperamos llegar hasta Atenas, sin embargo una parte no es por la ruta del aguacate sino que vamos por, por otra ruta que es un ascenso muchísimo más fuerte para ver el nivel del de, eh, gasto energético y luego vamos a llegar hasta Atenas. primera parte del ascenso y pasamos de los 290 metros de altitud a los 650 metros de altitud en tan solo 6 kilómetros. Eh, el rango nos bajó a 282 en, en esta subida. Ahora vamos a seguir subiendo, ya no es tan fuerte el ascenso, pero vamos a llegar a una altura pues sí superior y vamos a seguir contando cuánto nos sigue gastando el vehículo. En el interior de este Ceres 3 vamos a encontrar una pantalla flotante de 10.25 pulgadas con conectividad Mirror Link eh, 
con iOS y Android Auto. El volante es de muy buen tacto, está forrado en cuero automotriz y además su forma es en D, lo que facilita un poco para las personas eh, el tema de las piernas. El tablero es digital y tiene muy buen diseño, se lee muy bien, los colores también son bastante eh, buenos y la resolución. En cuanto a la pantalla tenemos una cámara 360 que vamos a poder activar desde acá, que también tiene muy buena resolución y vamos a ver los diferentes ángulos del de vehículo, los costados, y la parte trasera y demás. También la podemos pasar a dote. Otro detalle aquí en la consola principal, bueno, encontramos las salidas del aire acondicionado redondas que se puede abrir o cerrar el aire acondicionado moviendo la perilla central. Tenemos controles de acceso fácil acá en esta sección, al menú de la pantalla, al volumen para tener un acceso pues más directo. Un poquito más abajo tenemos los controles del aire acondicionado que es digital y aquí también tenemos accesos rápidos al aire acondicionado. Tenemos dos cargas USB en esta sección, un poquito más abajo tenemos el cargador inalámbrico para teléfonos celulares y la consola principal que está forrada en piano black donde destacan los, la calefacción de los asientos delanteros que tiene este modelo, el control para cambiar los modos de manejo que son tres como les venía diciendo, la cámara 360, cuando apagamos el vehículo este control giratorio se oculta y luego pues se, se sube la perilla y por acá tenemos el freno electrónico y el auto hold que los podemos desactivar desde esta posición. En el volante pues tenemos todos los controles a mano de, lo que, de la pantalla para cambiar las diferentes funciones del tablero tenemos el sistema automático de las luces en esta sección y unos botones aquí en la parte izquierda donde podemos desconectar también el control de tracción y el sistema de descenso, los sensores de parqueo y también tenemos acá el sistema de abandono de carril con el que cuenta este modelo. Las luces se pueden cambiar también de posición y eh, eso es básicamente lo que tenemos en esta sección. Los materiales pues son muy buenos, aquí en la parte superior todos son gomosos y aquí un poquito más abajo tenemos tela con costuras que también es suave. En las puertas tenemos también materiales gomosos en la parte superior, ya más abajo sí son plásticos duros y en la garradera también son suaves. La verdad es que tenemos un diseño moderno con eh, acceso fácil pues a todas las funciones y la verdad es que se ve bastante bien. Un detalle que también tenemos acá es que los asientos delanteros tienen ajuste eléctrico de seis posiciones, lo cual es bastante bueno y pues que la tapicería en este caso es de cuero. En esta versión tenemos techo panorámico que no está en la otra versión, son dos versiones las que están disponibles para Costa Rica y bueno, en esta esa es una de las diferencias más importantes. En la parte trasera vean nada más el espacio que tengo de piernas es muy amplio, los asientos pues tienen esta parte aquí para poner algún objeto, también pueden observar el espacio que tengo en la cabeza que es cómodo y bueno la, las puertas tienen los mismos materiales que tienen las de adelante, gomoso arriba, suave al tacto, también la agarradera y acá tenemos salidas de aire acondicionado para los pasajeros de atrás y pueden ver acá si no está la persona del centro pues tenemos estos portavasos en el respaldo. En términos generales es muy cómodo, es amplio, tiene buenas dimensiones y se ajusta para uso en ciudad o si queremos salir el fin de semana con más pasajeros en familia a hacer algún viaje. Ya hemos visto muchas características de este modelo, por ejemplo, que tiene en el interior, cómo se desempeña, el, el rendimiento del de consumo de electricidad, entre otros, pero ahora vamos a ver detalles generales de este modelo. Por ejemplo, que su diseño es bastante llamativo, tiene líneas aerodinámicas acá en el capó, tenemos unos faros LED con luz diurna que pues son un poco afilados y también son bastante grandes. En la parte de abajo tiene un lip que le da mayor presencia y en términos generales es un vehículo, un SUV de un tamaño medio que tiene buenas características. También tiene en las partes bajas molduras por aquello de la protección un poco de la carrocería, pero hay algo que llama mucho la atención y es esta parrilla que es cerrada por ser un vehículo eléctrico, no necesita que tenga aberturas para que entre el aire, pero eh, está en color negro, entonces no se nota mucho. De hecho, el vehículo no se ve por ningún lado que tenga diseño de vehículo eléctrico, sino que parece un vehículo de un diseño normal o los que vemos 
en la calle. Las dimensiones de este modelo son de 4.3 metros de largo, 1.8 metros de ancho, 1.6 de alto y 2.6 de distancia entre ejes. La altura libre al suelo es de 18 centímetros. En la parte trasera pues vamos a destacar los faros que también son LED, tienen un diseño pues bastante corto y por supuesto ese spoiler que llama mucho la atención. Este modelo trae un motor eléctrico que nos da 163 caballos y 300 newton metro de torque con una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Adicionalmente acelera de 0 a 100 en 8.9 segundos y la batería de litio cuenta con capacidad de 53.6 kilovatios hora. En cuanto a la autonomía tiene 405 kilómetros en el ciclo NEDC y 329 kilómetros en el ciclo WLTP que es el ciclo pues más real, el que se ajusta más a las condiciones normales de circulación. El tiempo de recarga máximo al 80% en un cargador rápido es de 30 minutos y normalmente en la casa dura 8 horas aproximadamente al 100%. En cuanto al cargador, esta unidad que estamos probando es un demo que pues viene de Europa y trae el cargador o el enchufe más bien para los vehículos europeos. Sin embargo, en Costa Rica la agencia lo va a estar dando con el cargador GBT, que es el que tiene la mayoría de estaciones de recarga rápida o semi rápida instaladas por el ICE o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. En cuanto a la seguridad, este modelo destaca porque viene con seis bolsas de aire, que son las frontales, laterales y de cortina. Adicionalmente trae eh, freno de disco en las cuatro ruedas, con ABS, con EBD, con asistente de frenado de emergencia, con asistente de frenado, trae control de tracción, control de estabilidad, también viene con anclajes ISOFIX y viene con algunos sistemas de seguridad activa, como el sistema de advertencia de cambio de carril y el sistema de colisión frontal. También viene con sensores de estacionamiento en la parte delantera y trasera y el sistema de descenso y el sistema de salida en pendiente. Asimismo, cuenta con autohold. Un detalle que estamos notando en este modelo es que cuenta con un asistente por voz. Este asistente nos va a ayudar, por ejemplo, a hacer llamadas por teléfono que va a marcar o incluso a prender o a apagar el aire acondicionado. Turn off the AC. Hicimos un recorrido de aproximadamente 155 kilómetros, en el cual la mayoría fue ascenso, eh, una parte de ascenso muy fuerte, muchos kilómetros, luego llegar a la parte más alta, y luego nos devolvimos también por autopista y bueno, el gasto eléctrico fue razonable de acuerdo a esas condiciones de ruta que hicimos hoy. Estamos llegando con 70 kilómetros todavía de autonomía después de este recorrido y bueno, un tema que notamos es la regeneración que se le saca más provecho en condiciones eh, de velocidad constante y de carretera por decirlo de alguna forma más plana, eso sí también lo notamos, no con los descensos fuertes, ahí no marca tanto la diferencia el rango de regeneración. Costa Rica es el primer país de Latinoamérica que recibe este DFSK Ceres 3, el vehículo eléctrico, y acá se va a vender en dos versiones que tienen un precio de $36,990 dólares y $39,990 dólares. Estas dos versiones se diferencian básicamente porque una tiene eh, techo panorámico, tiene cámara 360, tiene calefacción en los asientos delanteros y tiene un mejor sistema de sonido, así como cargador inalámbrico. Esas son las diferencias más específicas entre una y otra versión. Y por último, este modelo cuenta con una garantía de 4 años o 150 mil kilómetros. Esta garantía se la dan por escrito, así que puede ir con plena seguridad a Ambacar y conocer más detalles de este Ceres 3.